Hello students, welcome to the history session for competitive examinations. Spardatmaka Parikshagarige Itihasa Varagakke Swagata. In the video, Spardatmaka Parikshagarige Sakashtu Kiyadamanta Prashnagala Danta Karnatik Kadanagala Bhagi even the Vishay Tegitkurta Idivi. So the most repeated questions we get in the examination is on Carnatic Wars or it is also called as Anglo-French Wars. Anglo-French Kadanagala Anthele Kuda Idana Kariyala Gide. What to? Haddenta Shatmandali Moor Yudha Gala Nada Jive. Vandane Carnatic Yudha, Yerne Carnatic Yudha, Moorne Carnatic Yudha. He ye Moor Yudha Gala Nada Jive. Idana e video da ni aadara Vishayvanu Nava Nodta Jive. We will discuss about this. Three Carnatic Wars of the 18th century. Haddeya Shatmanandinda, European Aru Bharata ke baru lagam sidro. Right from 15th century, European started at coming to India. Portuguese Aru bandro, Nandra Dutch Aru, British Aru, Dane Aru, Mato Konega ke French. Hige, very very European Aru Bharata ke bande the Portuguese, the Dutch, the British, the Danes and the French. So among all these foreigners, the most powerful were mainly the British and the French, who were also political rivals as well as commercial rivals in Europe itself. Europe in the world is a very important place. These two countries are a very important place in the world. They are a very important place in the world. And their enmity continued even in India. In the world, they are a very important place. आवेरत्व अमुंदे वरे तो ही ये ये फ्रेंच एंगो मतलब ब्रिटिश एंगो नरदंता एंग्लो फ्रेंच युद्ध गलो अथवा इधर ना कार्नाटिक युद्ध गलन थ्रेड करिए लागे थे इधर ये वन दो मुख्य परिणाम अंदरे ये मूर्ख युद्ध दो वन मुख्य परिणाम अंदरे ब्रिटिश एंगे भारत दली बलिष्ठ वाले दंता फ्रेंच so the overall result of all these three Carnatic Wars was uh, the British here got a relief from their most powerful European rival that is the French. So the French were defeated here. Here covering all the three here battles we will be discussing how mainly the French form was there. French are patana yegaito e vishyavana ilatirukura. So these Mainly the wars, Anglo-French wars are called as Carnatic. So Carnatic is a small kingdom in Tamil Nadu ruled by the Nawabs. Nawabs are called as Carnatic. This is the same as the Tamil Nadu. The Tamil Nadu is called as Carnatic. The Carnatic is called as Carnatic. was the capital of that. So this, mainly the kingdom was involved in the rivalry between the British and the French. Here, so it is also called as Carnatic Wars or Anglo-French Wars. So the first Carnatic War took place between 1746 to 48. Had there were another war in the Nanavatendu Yi Yutha Nadu, the one that is Carnatic Yutha, that was one that is Anglo-French Yutha. So what were the causes? Here we notice here the enmity of the British and the French, which was there in Europe, also had its effect in India. Bharata Dali Yellow Rashtagalo, Shatru Rashtagalo, Europe Dali Kura Shatru Rashtagalo, other Pernaman of Bharata Dali Kura Ramoke. Either came one year and the first cause was 1740 to 48. There was a war in Europe called as Austrian War of Succession. Hadunura, Nanavatrina, Nanavatent, and Nadanta, Austria, the Uttara the Karaguta. Both here mainly the yeah, countries were involved in this war, the British on one side, French on the other side. And uh, the enmity of that, the war that took place in Europe was also noticed in war in India. So first Carnatic War is a part of that Austrian War of Succession. The second cause was Yeradane Karnadre, 1745. We notice the Britishers at Madras captured certain French ships, which was not tolerated by the French. 
in an ad pandicherry so this became another cause hadunora nalavatta idaralli britishar madras kali edro avaru ile french ra kelo hadagalanu vashapadisikondidru idu pandicherry idanta idanta ee vandu french ante sahane agalilla and french were uh, here under the rule of here the famous governor of the french duplex and the duplex french governor agidanu prasiddha governor agidanu so this became the second cause idana eradane kaaranava helabodu murne kaarana immediately what we find is here 17 here 46 the french army invaded madras and captured madras so this was very surprising to the here mainly the british and immediately britishers asked the help of the carnatic nawab anwaruddin so this became the third cause and the immediate year also for the beginning of the war 1746 nalli naavu nodidive alle french sainya madras ad mele aakramana maadi madras vannu vashapadisikondittu idu britishariga bandu aashcharyavayitu kudale avaru carnatic dan nawab nadanta anwaruddin nalli sahayavannu kelidaru ಇದನ್ನ ಮೂರನೇ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಮಟಿಕ್ ವಾರ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ವರ್ದಿನ್ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿದ ಫ್ರೆಂಚರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಮದ್ರಾಸದಿಂದ ಹಿಂದೆ ತೆರಳು ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅನ್ವರ್ದಿನ್ ಸೆಂಟ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಟು ವಿಡ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಬಟ್ ಡುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಡುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿತು ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅನ್ವರ್ದಿನ್ ಸೆಂಟ್ ಎನ್ ಆರ್ಮಿ ಟು ಮದ್ರಾಸ್ ಮೇಲಿ to here encounter with the french kudale vandu sainya kalisida anwaruddin madrasake a frencher kuda yuddha madalu and then the war took place the battle of saint thom saint thom kadana nadadutu alle madras alli near madras that battle took place called as the saint thom where anwaruddin army was defeated anwaruddin ana sainya ee vandu yuddha dali sotuddu French or Vijay Shalya did the French were victorious here. So this mainly the thing which he had related to the victory of the French and Anwar Din had to suffer a setback. Anwar Din was sold and Anwar Din was killed. And it was not also the defeat of Anwar Din, but it was also the defeat to the British. British are going to put out on the sold and the so this could not be tolerated by the British. British are going to suffer a setback. So. here we notice that french had become victorious and they were very powerful however we notice if this war had continued the madras would have been lost by the britishers it would have been taken by the here mainly the french but the destiny was with the british british are adrushta itu one vele ide yuddha inno sarpa munde varadintare na nortive madras purna french ra vashavatta itu adare adrushta britisher kai itu 1748 the treaty of ex la chapel was signed ex la chapel oppanga nadiyitu ile yuropadali 1748 by which austrian war of succession ended austria da uttaradhikari idda idrinda muktayavagittu matto adarinda ide oppandadinda na nodi ile vandare carnatic yuddha kuda muktayagolisayitu the first carnatic war was also concluded by this exla chapel treaty so here what was the condition on what condition the first carnatic war came to an end yava kararada merige idu ile kone kondadu andre carnatic yuddha that the condition was that french must return madras to the british french or british ge madras anna hinda tergisbeku as a compensation here the british here the french will receive from the british louis burg in america matto pariharavagi british and the french alle america dalli louis burg anna nidalagodu hige ee mulaka exla chapel anna mulaka ee oppanna mulaka ondane carnatic yuddha kone kondidu the mainly madras came back to the here mainly the british so this is the first carnatic war idu eradane carnatic yuddha vaadi so but the rivalry did not end between french and the british british arku matu french arku vaivesha vairatva konegodalilla avaru shatruvage munde bardaru and 
here Britishers were very eager to take the revenge of the defeat on the French there. So we find here the very soon the second Carnatic war started. Udale Yarane Karnatic Yudha Prarambhaitu. How this war started? Here in Yudha Prarambhaitu. So 1749 we notice in Carnatic there was a civil war. Carnatic Adale on the Antrika Yudhanadi. A civil war took place in Yarmini Carnatic. So it was mainly the relative of Anwaruddin by name Chang Sahib. Chang Sahib, he raised the right for the Nawabshi. Auna Nawabanaka Bekan Tele, Tana Yivanda, Hakana Chatasano, Yivanda Dengi Pranamanta. The civil war started. Chang Sahib claimed the right of the Nawabshi against Anwaruddin, Anwaruddin and Abirata. And immediately, what we find? Chang Sahib took the assistance of the French against Anwaruddi. French Sahib Anu Padakonda Ile Chang Sahib Anwaruddi Nanaviruddha. So this particularly led to the mainly the beginning of the second Carnatic War 1749. Haddodura Nanwa Trombatarali. Ambur Kadanaradha, the Battle of Ambur in Tamil Nadu. The Ambur battle took place where Anwaruddi, the Nawab of Carnatic was killed. And with the help of the French, Chang Sahib became the Nawab of Carnatic. This was here another particularly the victory to the French. Either French and Vijay Bandhu. And Britishers could not tolerate this. British immediately the Britishers interfered in this matter, Carnatic matter. Carnatic Vishale, British Kudale has tapani matter. And they supported Muhammad Ali, Anwaruddin's son for the Nawabshi against Chang Sahib. Chang Sahib and Abiranda, Anwaruddin and Maga, the Muhammad Ali, the British Aru, Bengal Wanda Nidhar. And mainly the war continued, Ayutta Mundivari, Chang Sahib supported by the French. On the other hand, Anwaruddin, son Muhammad Ali, supported by the British. He gave Ayutta Mundivari. And 1751, the Battle of Arcot, Arcot Kadana Nadeto, Haddiolura, Ayvatondo, Ayvatero, 1751-52, the Battle of Arcot took place, where the British Army was led by Robert Clive. Robert Clive was led by the Vaisipanitan, and Chang Sahib was defeated in the Battle of Arcot. Yeradane, Karnatri Kirdhadale, Varvantaido, Arcot Kadana. Ile Chang Sahib Solan and later he escaped to Tanjavur. Tanjavur Kyavana, Ile Palayan Agadu, where he was arrested by the British and put to death. And British are on the Tanjavur and did the army in Maranatanda Nivitsitu. And Muhammad Ali was raised as the Nawab of Karnatic with the support of the British now. He the British are remembered in the Ali Muhammad Ali Karnataka the Nawab. The failure of the French was there. French are in the Falado. Immediately, Duplex became very unpopular. He is swollen in the Janapre the Kadakonda, French governor Duplex. The French government here recalled him. Udale French Sarkaranana, Hindakas Kondito. And in his place was sent here Godehu as the governor of the French. French and Golden Ragi, who they even under personal to, who ended the Second Carnatic War by signing the treaty with the British, the Treaty of Pandicherry, 1754. Hadulur Ayman Pandicherry, Wapandaki, Rujahakalai to British, Mato, French and Paravagi, French and Paravagi, who they do even the Opandavana, Maripandato. So, this is what you will find. Mainly, the Treaty of Pandicherry ended with the Second Carnatic War, and this time we see the mainly the tables were turned towards the British. Is under the British The Britishers had the success in this particularly the Second Carnatic War. It was the upper hand of the British there. So 1754 we notice, but the rivalry did not end. Are they are the British and French and which resulted in the last and the third Carnatic War, Murne Carnatic Yutha.
ಕೂಡಲೇ ಅದು ಕೊನೆಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮೂರನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುದ್ಧ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಎಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅದನ್ನು ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಅದು ಕೊನೆಯದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮೂರನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುದ್ಧ ಸೊ ಹೌ ದ ಥರ್ಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾರ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮೂರನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುದ್ಧ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಸೊ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯುರೋಪದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಯುರೋಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಪ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಐವತ್ತಾರಿಂದ ಅರವತ್ತ ಮೂರು ಅದು ಏಳು ವರ್ಷ ಕಾರಣ ನಡೆದ ಕಾರಣದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಪ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ವಿ ನೋಟಿಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಆ್ಯಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಯಾರ್ ಗೋದೆ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ನರ್ ಹು ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ವಾಸ್ ಕೌಂಟ್ ಡಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೌಂಟ್ ಡಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ನರ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಕೌಂಟ್ ಡಿ ಲ್ಯಾಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನ ಸೊ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ರೀ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ಮೇಲಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾರ್ ಎರಡನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರು ಫ್ರೆಂಚರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪತನವಾಗಿತ್ತು ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಏರಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಕೌಂಟ್ ಡಿ ಲ್ಯಾಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಸೊ ವೆನ್ ದ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಇದನ್ನೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಪ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಯುದ್ಧ ಕೌಂಟ್ ಡಿ ಲ್ಯಾಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ವಾರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಯಾರ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದ ವಾರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ವಾರ್ ಸಪ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಯುದ್ಧದ ಇದೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದು ಫ್ರೆಂಚರ್ಗು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಗು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಐವತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಥರ್ಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೇನ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ವಾರ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ಎಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಚಂದರ್ ನಾಗೋರಿ ಚಂದರ್ ನಾಗೋರಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೆದದ್ದು ವೇರ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹರ್ ಲೆಡ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಾಂಡರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಸೊ ಹೂ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೆಂಚರನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಸೋಲಿಸಿದ್ದು ಚಂದ್ರ ನಾಗೋರ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಆಗ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅವರು ಫ್ರೆಂಚರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದು ಚಂದ್ರ ನಾಗೋರ್ ಕದನ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಮೇಡ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಾಲೋನೀಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ವೆರ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫ್ರೆಂಚ್ ವಸಾಹತುಗಳಿದ್ದವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ ಚಂದ್ರ ಕಾಗೋರೆ ಮತ್ತು ಹುಗ್
ಕರಾವಳಿ ಬರ್ತವೆ ಯಮನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಮತ್ತು ಮಾಹೆ ಕೇರಳ ಕರಾವಳಿ ಬರೋದು ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಚರಿಗೆ ನೀಡಿದರು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಹೇರ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ದೀಸ್ ಫೋರ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ವೆಂಟಿವನ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರಿಕಲ್ ಆನ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಕೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಮನ್ ಇನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಮಾಹೆ ಇನ್ ಕೇರಳ ಕೋಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ವೆರ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಯು ಆರ್ ಮೇಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ನೋ ಆರ್ಮಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದಿ ಫಾರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಇದರ ಮೂಲಕ ಫ್ರೆಂಚರ ಪತನವಾಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ವಾರ್ ಎಂಡ್ ಇನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ವೇರ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ವೇರ್ ಡಿಫಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕ ಇನ್ ಯುರೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಏಷ್ಯಾ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫಿಟೆಡ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಸೋಲಾಯಿತು ಯುರೋಪದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೋಲಾಯಿತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೋಲಾಯಿತು ಸಪ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಯುದ್ಧ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ದ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ವಾರ್ ಎಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಅದು ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಯಾಗಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವೇರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರೀಕನ್ಫರ್ಮ್ ಬೈ ದ ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಏನು ಕರಾರಗಳಿದ್ದವು ಅವು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಥರ್ಡ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ ಇಟ್ ವ ಲೆಡ್ ಟು ದ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರ ಪತನವಾಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವೇರ್ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಬಿಕೇಮ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ಥ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರೈವಲ್ಸ್ ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಲೋನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಆರ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಫ್ರೆಂಚ್ ವಾಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾರ್ಸ್ so this usually in your competitive examination they will be asking the questions you will be in the mele kelo anta prashnegalu carnatic kadanagalu athwa anglo french kadanagalu mundena class nalli itihasakke sambandha pattanta mattu spardhatmaka parikshege upyukta vaaguvanta innondu vishayavanna aike maadi nanu alle vishayavanna charcha so we'll continue thank you